எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ சேவதாரி ஒரு சேவதாரியின் முக்கிய பண்பு டைரக்டாக ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு டைட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவர் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு நதி இருக்குது அதில் ஒரு போட்டிங் சர்வீசஸ் ரெண்டு மூணு போட் வாங்கி அந்த மோட்டர் போட் வாங்கி மக்கள் வந்து பிரயாணம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செட்டப் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அதில் ஒரு போட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய வேலை இருந்ததுனால அந்த போட்டை ஒரு அந்த எப்பவுமே கொடுக்குற ஒரு பெயிண்டர் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அந்த பெயிண்டர் கிட்ட சொல்கிறார் நல்ல பெயிண்ட் அடித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பெயிண்டரும் சரிங்க நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு அன்னைக்கு ஈவினிங் கூட அந்த போட்டை டெலிவர் பண்ணுறாரு அதுக்கான ஃபீஸும் அவர் வாங்கினார் அடுத்த நாள் பிஸ்னஸ் மேன் அவருடைய ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு வெக்கேஷன் இப்போ எப்படி காட்டலி வெக்கேஷன் நடக்குதோ அந்த மாதிரி அவங்க பசங்களுக்கு வெக்கேஷன் பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு இப்போ ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க நேற்று அந்த போட்டு பெயிண்டெல்லாம் அடித்து வந்தது இல்லையா அதனால் பசங்க எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க ஒரு ரவுண்டு அடிப்பாங்க போல இருக்கு அடிச்சுட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சரி சரி அவங்க ஜாலியாக இருந்தால் சந்தோஷம் தான்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வைக்கிறாரு ஃபோனை வைக்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஸ்பார்க்கு என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் போட்டில் ஒரு ஓட்டை இருக்குது அது அப்படியே தண்ணியில் எடுத்துகிட்டு போனால் தண்ணிக்குள்ள போட்டுக்குள்ளே தண்ணி கூட வந்துடும் அது ஆபத்தாக போய் முடியலாம் குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு தெரியா என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலனாலும் வண்டி எடுத்து கார் எடுத்து நேராக அந்த நதி கரைக்கு வர்றாரு வந்து பார்த்தா எங்கேயும் அவங்க பசங்க இருக்கிறதுக்கான அறிகுறியை காணும் போட்டு இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்கள கேட்குறாங்க இந்த பசங்க வந்தாங்களா வந்தாங்க போயிட்டாங்கன்னாங்க அப்போ சேஃபாக இருக்காங்கன்னு வரைக்கும் தெரியும் இந்த ஒய்ஃபுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவங்க இங்கே டென்ஷன் ஆகிடும் வந்து நேராக வீட்டுக்கு வராரு பார்த்தா பசங்க வீட்டில் இருக்காங்க அப்புறம் போய் இந்த போட்டை பார்க்குறாரு எங்கே அந்த ஓட்டை இருந்ததோ அது அடைக்கப்பட்டிருக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கு உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அன்னைக்கு ஈவினிங் இப்போ தான் பார்த்தோம் இங்கே வராரு யாருக்கிட்ட அந்த பெயிண்டர் கிட்ட வரும்போது ஃப்ரூட்ஸு ஸ்வீட்ஸு கொஞ்சம் கேஷோட வந்து இந்தாங்க அது பிடிங்க அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் கேட்குறாரு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை நான் உங்ககிட்ட போட்டு கொடுக்கும்போது அதில் ஒரு ஓட்டை இருந்தது அதை நான் சொல்லவே மறந்துட்டேன் வெறும் பெயிண்டிங் மட்டும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டேன் ஆனால் நான் இது சொல்லாததை கூட நீங்கள் எடுத்து பார்த்து அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த ஓட்டை அடைக்கிறதுக்கு எல்லாம் நல்லா பக்காவாக பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அது மேலே பெயிண்ட் அடிச்சுக்கு எங்கே ஓட்டை இருந்ததுன்னு தெரியாத அளவுக்கு சொன்ன வேலை மட்டும்தான் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க பெயிண்டிங்னா பெயிண்டிங் மட்டும் பண்ணுவாங்க சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து என் குழந்தையோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கு இன்றைக்கி என் குழந்தைங்க உயிரோடு இருக்கிறது காரணம் நீங்கள் தான் இதுக்கு நான் கொடுக்கறதுலாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ற இப்போ பெயிண்டர் சொல்கிறார் இது என்னோடய தொழில் தர்மம் நான் பெயிண்ட் அடிக்கும்போது பார்ப்பேன் இல்லை பட்டி பார்க்குற மாதிரி எங்கெங்கே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓட்டை இருந்தது தெரிஞ்சுது இது நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன்னா இது என் கடமையில் சேர்ந்தது நான் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் நான் உங்கள்கிட்ட நேற்று காசு வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மேனுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இந்த காலத்தில் வேலை கொடுத்தது மட்டும் பண்ணி அதை விட ஜாஸ்தியாக சார் சார்ஜ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க சொல்லாததும் சேர்ந்து பண்ணி குழந்தைங்க இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இவர் தான் நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷமாக வீடு திரும்பி போகிறார் இது வந்து ஒரு சேவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருடைய முக்கியமான குணமாக இருக்கணும் கேரக்டராக இருக்கணும் புரிஞ்சுங்களா இந்த ராஜயோகம் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க இந்த ராஜயோகத்தை பரமாத்மாவுடைய சேவை எடுத்து பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி முக்கியமான பண்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்களா இந்த பரமாத்மா புரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பரமாத்மா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அன்பின் கடல்னு சொல்கிறோம் ஆனால் சந்தேகம் இருக்குது அவர் அன்பின் கடல் தான் அவர் யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு செயல் செய்யவே முடியாது ஆனால் பரமாத்மா சேவை செய்கிறவங்க டிஸர்வீஸே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட பேர் கெட்டு போகிற மாதிரியே காரியங்கள் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரமாத்மா அன்பின் கடலாகவே இருக்கார் அப்போது இவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்போ பரமாத்மா சொல்கிறாரு இதுக்கு தான் ட்ராமாவில் மா ஏன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்களா உங்களுக்கு ஒரு டேரக்டர் தெரியும் அதனால் ஒரு படத்தோட சான்ஸ் கிடச்சிச்சு நடிச்சிட்டீங்க ரொம்ப சொதப்பலாம் நடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரிஞ்சு நடிக்கிறீங்களா தெரியாமல் நடிக்கிறீங்க அடுத்த படம் வரும்போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக நமக்கு வாய்ப்பு
அவர் ஒரு லெவல் மேலே ஏன்னா அவர் தான் இந்த ட்ராமாவோட கிரியேட்டர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் முக்கியமான ஆக்டர்லாம் அவர் தான் ஸோ அவருக்கு தெரியும் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அவர் ஆனால் அன்பின் கடல் தான் ஆனால் அவர் பண்ணுறது இல்லை மாயை வச்சு இந்த விஷயத்தை பண்ணிடுறாரு ஸோ நம்ம ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த சேவை பண்ணுறவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் என் பல்லு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஜிஷியன் கூட நம்ம யூடியூப்பில் ஒரு ஒரு சீரீஸ் போட்டார் அப்போ அவர் கேட்டார் என்ன வீடியோ போடணும் உங்களோட இது என்னன்னு சொன்னார் சொல் கேள்வி சொல்லுங்கள் என்ன அப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் என்ன வீடியோ போடுறதா இருந்தால் போடுங்கன்னு அப்போ அவர் என்ன திரும்ப சொன்னார் நான் வீடியோ போட போகிறது இந்த பேப்பரில் கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னால் சாரி சார் அது நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட முடியாது ஏன்னா நம்ம பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்ன்னு ஒன்று போடுறோம் நிறைய தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே மொபைலில் கொடுத்துருவாங்க குழந்தைங்க கதை பாருங்கள் இந்த சேனல்லன்னு அப்போ இது சாப்பிட்டாங்கண்ணா பேப்பர் சாப்பிட்டு ஏதாவது ஆகிடுச்சுண்ணா அப்போ இது என்னோடய கடமை இல்லை என்னை நம்பி தானே அதை பண்ண வைக்கிறாங்க அதனால் அது முடியாதுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் சாரி சார் நான் இது புரிஞ்சுக்கல ரைட்டு நான் வேறு மாதிரி போடுறேன்னு வேறு ஒரு வீடியோ போட்டாரும் அது நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ பார்த்தோன்னா அவங்க பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாங்க ஷேர் பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் வாரத்தில் மொத்தமாக வச்சு பார்க்குறாங்க இது அவங்க பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருக்க வேண்டிய வேலை என்னுடையது ஸோ இது நான் கரெக்டாக பண்ணுவேன் அது மாதிரி சேவையில் இருக்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பரமாத்மாவோட சேவையை நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறோமா டிஸ்சர்வீஸ் பண்ணுறோமா சர்வீஸ் பண்ணுறோமான்னு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க மனசாட்சி வச்சு கேட்டு பண்ணால் நல்லது டிஸ்சர்வீஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த சேவை இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க மாட்டோம் அழகாக அவருக்கு தெரியும் எப்படி அதை நிறுத்தணும்னு அவர் பார்த்துப்பார் பண்ணிவிடுவார் சரியா இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் நீங்களும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் இந்த கருத்தை மனசில் வச்சுக்கிறீங்களா அதாவது நம்ம பொறுப்பாளி நம்மளை நம்பி பரமாத்மா இந்த செயல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாரு நம்மளை அதை தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாரு அதனால் நமக்கு ஒரு பக்குவம் இருக்கணும் இது செய்கிறதுல அப்படின்னு ஓகே ரெண்டு நாள் முன்னாடி நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒரு புக்கை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக நீங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு அமேசானில் போய்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா பிரேமானந்த நாராயணன் புக்குன்னு போட்டால் ஒரு பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் எனக்கு யூடியூப்பில் பேசுகிறது எனக்கு தெரிஞ்சது தான் நல்லா வருது ஆனால் புக்கெல்லாம் எழுதுகிற அளவுக்கு நான் பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் கிடையாது இப்போ வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் யாருக்காவது புக் எழுதுகிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா இது தமிழாக இருக்கலாம் தெலுங்காக இருக்கலாம் கன்னடமாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷில் இருக்கலாம் எந்த லாங்குவேஜாக இருக்கலாம் இந்த பெட் டைம் ஸ்டோரிஸு மிஸ்லீனியஸ் வீடியோஸு எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடித்ததில் ஒரு பத்து இருபத்தஞ்சி புக்காக எடுத்து எழுதி தர முடியுமா இருந்தால் உங்களை ஆத்தராக போட்டு கூட நம்ம புக்கை வெளியிடலாம் உங்களுக்கு யாருக்காலும் ஆர்வம் இருக்கோ அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ச